Salut, c'est Sébastien de Génie des Studios, partie 2 du métier de technicien au décor. Chose que j'ai oublié de mentionner euh, au début de, de la première partie, c'est que quand tu es, quand, quand es payé comme technicien au décor, euh, tu es payé pour tes bottes et puis tu es payé aussi pour la location de tes outils. Donc, euh, c'est normal que... Euh, c'est juste normal que tu dois acheter ou que tu sois équipé en outils parce que tu es, es payé 22-25 euh, par jour pour tes outils. Donc, c'est un peu normal euh, que tu t'achètes des trucs. Euh, ce, qui est pas, euh, ce que les productions payent également, c'est ce qu'on appelle du périssable. Donc, euh, des lames d'exacto, c'est du périssable. Euh, des lames euh, de sazol, des clous, des, des vis, c'est du périssable. Les batteries, c'est pas du périssable. Les gants, ça peut être du périssable. Euh, donc... Euh, c'est une chose qui est à savoir. Les bits, c'est du périssable. Donc, on commence avec le petit pouch, l'outil le, euh, <rire> le plus stylisé, qui se porte tout ici, comme ça. Euh, tu en as besoin euh, en tout temps sur le plateau. Euh, donc, euh, tu as tout le temps une lame, euh, le, le niveau, pince, cutter. Euh, quand tu fais du MacTac, Très important d'avoir la petite plaquette à MacTac. Peut-être que je vais, faire, je vais avoir un invité spécial pour un, qui est un pro du MacTac. C'est le Super Tech Décor. S'il veut, veut faire, faire un, un, un petit vidéo, là, je, vais, je vais lui demander. Il va peut-être vouloir, peut-être qu'il ne voudra pas. On ne sait pas. Fait que, euh, fait que ça, ça c'est l'outil à MacTac. Donc, ça, c'est pour euh, le, le, le petit pouch. Ça, c'est la couverte de son, ce que j'avais, euh, ce que j'avais pas aux dernières vidéos. C'est une couverte de son, ça il t'en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, une dizaine, une douzaine, c'est pas trop dans un truck. Donc euh, peut-être euh, si tu en achètes six, c'est vraiment pas trop. Fait que ton coup de il y en a six, ça fait environ douze. Euh, ça, celle-là, c'est la standard, euh, bleue et grise. Je me souviens plus son combien, mais c'est peut-être une trentaine de dollars, 25-30 dollars chaque couverte. Euh, mais tu as absolument besoin de ça dans un truck. Quand tu, euh, quand tu strappes tous tes, euh, tes meubles et compagnie, il ben, faut qu'ils soient protégés. Euh, parce que des fois, c'est des locations. Des fois, c'est des achats. Des fois, c'est des locations. Puis quand c'est des locations, ben, ceux qui t'ont loué le, le, le truc, ils regardent, le, 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 ils regardent les meubles puis ils sont endommagés. Ben, la production à paye. Puis ben, c'est un peu de ta faute s'ils si, euh, sont maganés. Ce qui m'amène à la strap ratchet. La strap ratchet, ça aussi, tu vas en avoir besoin de pas mal. Puis ton coéquipier euh, devrait en avoir autant. Ça, c'est des strap ratchet qui sont rétractables. Ils commencent à être vieilles et maganées. Mais euh, ça, c'est super cool qu'ils soient rétractables. C'est très, très facile à utiliser. Malheureusement, ils ne sont pas longues. Sinon, ben, tu as les standards. Et puis, ben, c'est ça, tu dois en acheter beaucoup. Puis, euh, ça aussi, là, une vingtaine de strap ratchet, c'est le gros minimum du minimum euh, d'avoir ça dans une chaudière. Puis, euh, tu utilises ça là, à tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas rare que ton truck va être plein de, va être plein de meubles. Ensuite, on embarque dans la section gros gear. Quand on parle gros gear, on parle scie à onglet. Donc, ça, c'est euh, probablement l'instrument que je me sers le plus dans une prod. Euh, Puis, c'est bien que ce soit à batterie, comme ça, quand tu es à distance ou tu es loin du plateau. Parce que souvent, ben, quand tu es sur le plateau, il ne faut pas que tu fasses de bruit. C'est le silence le plus total. Donc, euh, d'avoir une bonne scie à onglet avec une bonne, une bonne lame, c'est primordial. Et puis, euh, ça, j'utilise ça super, super, super souvent. Je ne sais pas si ça a forte raison ou pas, mais il y a plusieurs noms pour ça. Il y en a qui appellent ça un César, il y en a qui appellent ça un Sazaul. Qui... Bref. Donc, euh, ce que c'est ici, c'est ça. Il y a une lame qui va ici, puis tu peux l'avoir à la verticale ou à l'horizontale. Il y a deux manières de le mettre, mais ça, le Sazaul aussi, c'est un super instrument à avoir. C'est vraiment plus grossier comme, euh, comme, euh, comme instrument, mais euh, super pratique. 
Le grinder, probablement que ça, c'est celui que j'utilise le moins pour couper du métal et compagnie. Ben, le grinder, c'est super efficace. Toujours utiliser des lunettes de protection euh, contre les étincelles puis les petits, euh, les petits bouts de métal qui, euh, qui se pitchent quand tu, euh, quand tu coupes. Très important. Sur le plateau, le multitool, c'est l'instrument qui va t'aider le, le, le plus pour couper dans du loan euh, ou des, euh, des, plans, des, des, des petites planches de bois et compagnie. Mais le multitool, ça, ça va t'aider pour faire des petites coupes, mettons, pour faire des trous de, de plug électrique. C'est super efficace. Tu as, euh, as des lames en métal, tu as des lames en bois. Mais euh, l'important, c'est que ce soit la batterie. Dans mon dernier show, ça, ça a été l'outil euh, que je me suis servi probablement le plus. Euh, C'est un gun à clous. Et puis, les guns à clous, d'habitude, ça vient avec un compresseur. Ceux qui n'ont pas de batterie, ils viennent avec un compresseur. Compresseur, c'est lourd, ça prend de la place dans le troc. Ça vient avec un gros fil, il est tout le temps tortillé. Ça, là, ça vaut 300 quelques piastres, mais... Ça vaut de l'or quand tu es sur le plateau. Tac, 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 tac. Tout est fait. Tu charges le gun. Clic, clac. Merci, bonsoir. Ça, là. Malade. Et boy. Voilà. Ça, c'est un des... Dans les... Dans le département de la propreté, ça, c'est le roi. Euh, je l'ai acheté cette année ou fin de l'année passée. Non, je pense que c'est cette année. L'année passée. Et puis, euh, ben ça, à cette heure où j'ai ça tout le temps, tout le temps, euh, sur le plateau, euh, en préparation d'un décor, il euh, faut tout le temps, se, tout le temps que ce soit propre à la fin. Et puis, euh, ben, des fois, les, dé les autres départements, on va se le dire, ils ne se ramassent pas. Là. Fait que ta job en tant que tech de décor, euh, c'est de, de rendre ton décor super propre. Puis ça, ben, c'est ce qu'il faut. Dernier outil euh, que je n'ai pas encore utilisé sur un plateau parce que c'est relativement récent. Je suis faire mes, mon, mon escalier à la maison. Mais euh, une sableuse orbitale aussi, ce n'est pas, euh, pas à négliger comme, euh, comme outil. Dernière chose, c'est plus un accessoire, mais c'est tout aussi important, c'est le coffre à outils. Donc moi, j'ai le Stanley Fat Max. Et puis, euh, ce qui est bien avec ça, c'est qu'il se, il se rack mount. Donc, euh, tu peux avoir besoin juste d'un euh, rack. Tes, tes, tes gobelets sont interchangeables. Donc, tu peux choisir ton, euh, ton layout. Puis après ça, ben, partir. Ou si tu as vraiment besoin de toute la patente, tu le snaps. Puis là, ben, tu peux partir de même avec. Ça l'air encore une fois d'un super héros. Fait que ça conclut la section outils du métier de tech décor. C'est sûr que tu, dans, un, dans ton truck, tu vas avoir euh, besoin d'un bac d'électricité, un bac en poule, un bac euh, de bois, de chime, un bac euh, MacTac. Bref, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir. Euh, mais ça, ce sera peut-être pour un prochain vidéo. Il y a aussi des nériques de tape, peut-être aussi pour un prochain vidéo parce qu'il y a beaucoup de tape, euh, beaucoup de sortes de tape. Donc, mais pour l'instant, ça conclut la chose. Et puis, euh, ben, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Euh, Abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Puis, ben, d'ici là, ben, à la prochaine. Salut!